హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జన్మన రెడ్డి పాతకోట భారతదేశ శీతోష్ణ స్థితికి సంబంధించినటువంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో భాగంగా మనం లాస్ట్ సెషన్లో ఒక పదిహేను ప్రశ్నలు మనం అధ్యయనం చేయడం జరిగింది ఈరోజు మరికొన్ని ప్రశ్నలు మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం చాలామంది విద్యార్థులు ఒక అంశం పదే పదే అడుగుతున్నారు సార్ ఈ క్వశ్చన్స్ని ఇలాగే కంటిన్యూ చేయండి సార్ ప్రతి చాప్టర్ నుంచి కూడా మాకు ఇవ్వండి సార్ మాకు ఇవి చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయి సార్ అని పదే పదే అడుగుతున్నారు వాస్తవంగా మీకు ఉపయోగపడాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతోనే ప్రతి చాప్టర్ నుంచి నేను మీకు ఎవ్రీ డే క్వశ్చన్స్ మన విన్నర్స్ ఆన్లైన్ ద్వారా మనం అప్లోడ్ చేస్తాం మీరు బాగా వినియోగించుకోండి గురుకుల గ్రూప్ ఆన్ ప్రిలిమ్స్ అలాగే గ్రూప్ ఫోర్ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి గ్రూప్ టూ అన్ని పోటీ పరీక్షలకు జాగ్రఫీ అన్నటువంటిది ఆవశ్యకం అది తప్పది ఇక ఓకే చదవడం వేరు ప్రశ్నలు చేయడం వేరు రైట్ ఈ క్రింది వాణిలో వేసవి కాలానికి సంబంధం లేని స్థానిక పవనాన్ని గుర్తించండి మనం మొన్న సెషన్లో మనం మ్యాంగో షవర్స్ చెర్రీ బ్లాజమ్స్ ఆర్ బ్లాజమ్ షవర్స్ టీ షవర్స్ అన్నటువంటి మూడు పదాలు తీసుకున్నాం అవన్నీ కూడా ప్రీ మాన్షూన్ షవర్స్ లేదా తొలకరి జల్లు లేదా సంవహన వర్షపాత రకానికి చెందినవి ఇవి మాత్రం స్థానిక పవనాలకు సంబంధించినటువంటివి సంబంధం లేనిది గుర్తించమంటున్నాడు ఒకటి తప్పుగా ఉన్నట్టుంది లూ రాజస్థాన్ కలశాకి పశ్చిమ బెంగాల్ బడ్డోలి చీర్ అసోం మహావత్ గుజరాత్ ఇందులో లూ రాజస్థాన్ కలశాకి ఇన్ దంత్ ఆఫ్ బైశాకి వెస్ట్ బెంగాల్ బర్డోలి చీర్హా అసోం మహావత్ గుజరాత్ మీరు కనుక ఈ చిన్న అంశాన్ని కనుక మీరు చూసినట్టయితే ఓకే ఈ రాజస్థాన్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఈ పవనాలను లూ అంటాం ఇవి పంజాబ్ హర్యానా ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ ప్రాంతాలకి ఇలా విస్తరిస్తూ పోస్తాయి అవి చాలా పొడిగా వేడిగా శాండీ నేచర్ ఇసుకని కలిగి ఉన్నటువంటివి ఓకే తర్వాత ఈ చోటా నాగపూర్ పీఠభూమి ప్రాంతంలో బలమైనటువంటి స్థానిక పవనాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఇలా ఏర్పడినటువంటి స్థానిక పవనాలు ఈ విధంగా బెంగాల్ వైపునకు పురోగమిస్తాయి ఆ విధంగా పురోగమించినటువంటి వాటిని చూడండి నార్త్ వెస్ట్ కొంచెం ఆ విధంగా పోయినటువంటి వాటిని ఈ ప్రాంతంలో కలైషాకి అంటాం కలైషాకి లేదు ఇంకో పేరుతోటి ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ బైశాఖి అంటే వైశాఖ మాసంలో అలాంటి అలజడులు కలుగుతాయి వాటిని కలైషాకి అంటాం అవి పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రాంతంలో ఇవే ఈ విధంగా అస్సోం వైపునకు పురోగమిస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ స్థానిక పవనాలను బర్డోలి చేఫ్ అంటాం ఓకే మరి మహావత్ గుజరాత్ గుజరాత్కు ఎలాంటి స్థానిక పవనాల ప్రభావం లేదు మహావత్ అన్నటువంటిది మనం నిన్న సెషన్లో మనం పశ్చిమ విక్షోభాలను చెప్పుకున్నాం వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఆ పశ్చిమ విక్షోభాల వలన ఈ వాయువ్య ప్రాంతంలో పడేటటువంటి వర్షపాతాన్ని స్థానికంగా మహావత్ అన్నటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు స్థానికంగా మహావత్ అన్నటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు రైట్ సో ఇది తప్పు కానీ ఎగ్జామినర్ ప్రశ్న అడగడానికి అవకాశం ఉంది పశ్చిమ విక్షోభాల వలన వాయువ్య ప్రాంతంలో కురిసేటటువంటి వర్షపాతానికి ఏమని పేరు మహావత్ రైట్ వన్ రైట్ సెకండ్ రైట్ థర్డ్ రైట్ ఫోర్త్ ఈజ్ ద 
రాంగ్ వన్ సంబంధం లేని స్థానికి పోవడం మహాభాత్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం చూడండి నైరుతి ఋతుపవనాలు యొక్క పూర్వ రూపం ఏది అంటే ఏ ఋతుపవనాలు నైరుతి ఋతుపవనాలుగా రూపాంతరం చెందాయి చిన్న వివరణ చూద్దాం ఓకే రైట్ ఇక్కడ వీస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ పవనాలను మనం ఈశాన్య వ్యాపార పవనాలు అంటాం మనకు బాగా తెలిసినటువంటిది ఇలా వీస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ పవనాలను మనం అగ్నేయ వ్యాపార పవనాలు అంటాం రైట్ జూన్ మాసంలో భూమధ్యరేఖ వరకు మాత్రమే వీచేటటువంటి అగ్నే వ్యాపార పవనాలు భూమధ్యరేఖను దాటి ఇదిగోండి ఈ విధంగా ప్రయాణించాయి భూమధ్యరేఖను దాటగానే కుడివైపునకు వంగిపోయి భారతదేశం వైపునగా ప్రయాణించాయి అలా భూమధ్యరేఖను దాటినటువంటి ఈ వ్యాపార పవనాలను నైరుతి ఋతుపవనాలు అంటాం ఇప్పుడు చెప్పండి ఏ పవనాలు నైరుతి ఋతుపవన నైరుతి ఋతుపవనాలుగా రూపాంతరం చెందాయి ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అగ్నే వ్యాపార పవనాలు భూమధ్యరేఖను దాటిన తర్వాత నైరుతి ఋతుపవనాలుగా రూపాంతరం చెందాయి చాలా సింపుల్ కదా చిన్న వివరణ చెప్తాను చూడండి ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆశ్చర్య ఇలా వస్తూ ఉన్నటువంటి పవనాలు ఈశాన్య వ్యాపార పవనాలు అవి కూడా భూమధ్యరేఖను దాటి ఇప్పుడు ఇవి దాటింది జూన్లో అగ్నే వ్యాపార పవనాలు ఇవి డిసెంబర్లో దాటి ఆస్ట్రేలియా ఖండానికి వాయువ దిక్కు నుంచి వస్తాయి కనుక ఇక్కడ అప్పుడు వాటిని వాయువ్య ఋతు పవనాలు అంటాం ఇప్పుడు చెప్పండి ఆస్ట్రేలియా ఖండానికి డిసెంబర్ మాసంలో వీస్తూ వర్షాన్ని ఇచ్చినటువంటి వాయువ్య ఋతు పవనాలు ఏ పవనాల యొక్క రూపాంతరం ఈశాన్య వ్యాపార పవనాల యొక్క రూపాంతరం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అగ్నే వ్యాపార పవనాలు భూమధ్య రేఖను దాటి నైరుతి ఋతు పవనాలుగా రూపాంతరం చెందాయి ఈశాన్య వ్యాపార పవనాలు భూమధ్య రేఖను దాటి వాయువ్య ఋతు పవనాలుగా రూపాంతరం చెందాయి రెండు కూడా వంగిపోయాయి కొరియా సెఫిట్ వల్ల భూమధ్య రేఖను ఎందుకు దాటాయి ఐటీసీ జడ్ దాటింది కనుక ఎవరు రమ్మన్నారు టిబెట్ పీఠభూమిలో ఉన్నటువంటి వేడి రమ్మన్నాది అంటే అర్థమేంటిదంటే దాటడం ఓ అంతేనా ఎందుకు దాటాయి మెకానిజం ఆఫ్ మాన్సూన్స్ ఇట్స్ అ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ అనేక అంశాలు నైరుతి ఋతుపవనాల ఆవిర్భావానికి కారణమవుతాయి సో ఆన్సర్ ఏంటిదండి ఇప్పుడు నైరుతి ఋతుపవనాల యొక్క పూర్వరూపం ఏంటి అగ్నేయ వ్యాపార పవనాలు రైట్ సౌత్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఆరావళి పర్వతాలలో అత్యధిక వర్షపాతం పడే ప్రాంతం ఏది ఈ క్వశ్చన్ మనం భారతదేశ భౌతిక స్వరూపాలు కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది ఆరావళి పర్వతాలలో అత్యధిక వర్షపాతం పడే ప్రాంతం ఏది ఓకే మనం మొన్న కూడా దీని మీద చర్చించడం జరిగింది ఇవి ఆరావళి పర్వతాలు నైరుతి నుండి ఆ విధంగా ఈశాన్యానికి విస్తరించి ఉన్నాయి గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి పాలంపూర్ నుండి ఢిల్లీ సరిహద్దు వరకు విస్తరించినటువంటి పొడవైనటువంటి శ్రేణి ఇది గుజరాత్ యొక్క భాగం ఇలా వస్తున్నటువంటి నైరుతి ఋతుపవనాలు మొట్టమొదట తాకేటటువంటి ప్రాంతం ఆరావళి పర్వతాల యొక్క దక్షిణ భాగం ఈ భాగాన్ని మనం అభూ పర్వతాలు అంటాం ఇక్కడనే అత్యధిక వర్షపాతం కురుస్తుంది దాదాపుగా నూట డెబ్బై సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం కురవడమే కాకుండా ఇక్కడ సబర్మతి అన్నటువంటి ఒక నది పుట్టి ఆ సబర్మతి నది ప్రవాహానికి కావలసినటువంటి నీటిని కూడా అందించడానికి కారణమవుతున్నాయి ఈ యొక్క అభూపర్వతాలు రైట్ 
నెక్స్ట్ వన్ బంగారా కాతపు ఋతుపవన శాఖ దేనిని తాకి పశ్చిమంగా తిరిగి బెంగాల్ అస్సాం వైపునకు పురోగమిస్తాయి ప్రశ్న చదవడానికే కాసింత సమయం బయట ఓకే ఒకసారి చిన్న వివన్ చూడండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ గారో కాశీ కొండజు అరకనియోమ పర్వతాలు రాజ్మహల్ కొండలు పాత్కాయ బమ్ కొండలు ఈ ఆప్షన్ చూడగానే మనం అందరం చేసే తప్పిందంటే అస్సాం బెంగాల్ అక్కడ ఉన్నవి గారో కాశీ జయంతియా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చదువుకున్నామాయా గారో కాశీ జయంతియా అని మనం ఆన్సర్ పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది కరెక్ట్ కాదు ఓకే ఒకసారి చూద్దాం ఓకే మొత్తం అవసరం లేదు మనకు జస్ట్ ఒక ఇండియా అవుట్ అయిన ఉంటే సరిపోతుంది ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో మనకు పాట్కాయ బమ్ నాగాకొండలు మణిపురి మిజోరాం త్రిపుర కొండ ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు గమనించండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ దేశం మయన్మార్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఎత్తైనటువంటి పర్వత సమూహాన్ని అరకన్ యోమా పర్వతాలు అంటాం అరకన్ యోమా పర్వతాలు వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాన్ని అది అదృష్టిలో పెట్టుకోండి ఇలా వస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శాఖను చూడండి అరేబియా శాఖ అంటాం ఈ విధంగా నేరుగా చాలా వేగంగా వస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శాఖను బంగాళాఖాతం శాఖ అంటాం కుడివైపు చాలా వేగంగా వస్తాయి ఇవేమో నెమ్మదిగా చాలా నెమ్మదిగా వెళ్తాయి ఎంత అంటే జూన్ ఒకటిని ఇక్కడ తాకితే జూన్ ఒకటికి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి ఇక్కడికి రావడానికి మాత్రం ముప్పై రోజుల సమయం తీసుకుంటుంది అదే ఇక్కడికి రావడానికి నలభై ఐదు రోజుల సమయం తీసుకుంటుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాండాకు రావడానికి ముప్పై రోజులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అహ్మదాబాద్ రావడానికి పదిహేను రోజులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జైసల్మీర్ రావడానికి నలభై ఐదు రోజులు కానీ అదే రేఖాం అదే అక్షాంశం మీద ఉన్నటువంటి ఇక్కడికి రావడానికి వన్ డే చాలా వేగంగా సరే అలా వెళ్ళినటువంటి ఆ నైరుతి ఋతుపవనాలను బంగాళాఖాతపు శాఖను బాగా గమనించండి ఇది బంగ్లాదేశ్ ఓకే ఇక్కడ గారో కాశీ జయంతి కొండలు ఉన్నాయి ఓకే ఇదా తాకినటువంటి ఆ పవనాలు అరకనియోమ పర్వతాలను తాకి ముందుకు పోలేక బంగ్లాదేశ్ మీదుగా పశ్చిమ బెంగాల్ బీహార్ ఇదిగోండి ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ విధంగా పురోగమిస్తాయి అది ఒకటి ఇలా వస్తున్నటువంటి వెనుక తిరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో అస్సాంలో ఉన్నటువంటి అల్పపీడనానికి ఆకర్షించబడి కొన్ని ఋతుపవనాలు గారో కాశీ జయంతి ఆ కొండను దాటుకొని అస్సాం వైపునకు పురోగమిస్తాయి ఆ పురోగమించేటటువంటి క్రమంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గారో కాశీ జయంతి ఆ కొండలలో ఉన్నటువంటి చిరపుంజీ మరియు మాసిన్నం వద్ద అత్యధిక వర్షపాతాన్ని ఇస్తాయి ఇక్కడ చూద్దాం దాన్ని మర్చిపోదాం ఎవరు అడ్డుకోవడం వల్ల ఈ పవనాలు తిరిగి పశ్చిమంగా ప్రయాణించడం మొదలు పెట్టాయి అరకన్ యోమా పర్వతాలు అరకన్ యోమా పర్వతాలు రైట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అండి నెక్స్ట్ వన్ చూడండి నర్మదా నది లోయకుండా ప్రవహించే ఋతుపవనాలు నర్మదా నది లోయకుండా ప్రవహించే ఋతుపవనాలు ఎక్కడ అధిక వర్షపాతాన్ని ఇచ్చి మూడు నదుల పుట్టుకకు కారణమవుతున్నాయి అద్భుతమైనటువంటి ప్రశ్న ప్రశ్నను రకరకాలుగా మనం దీని మీద అడగడానికి అవకాశం ఉంది అసలు ఈ నర్మదా నది లోయ ఏంటిది అన్నటువంటి అంశం ఒకసారి చూద్దాం మనం రైట్ ఇవి వింద పర్వతాలు 
ఓకే ఇవి సాత్పురా పర్వతాలు ఈ సాత్పురా పర్వతాల యొక్క తూర్పు భాగాన ఉన్నటువంటి ఈ శ్రేణిని మనం మైకై కొండలు అంటాం వింద పర్వతాల యొక్క తూర్పు అంచున ఉన్నటువంటి ఈ భాగాన్ని కైమూర్ కొండలు అంటాం ఈ సాత్పురా పర్వతాల యొక్క తూర్పున ఉన్నటువంటి మైకేల్ కొండల యొక్క భాగాన ఉన్నటువంటి పీఠభూమినే అమర్ కంటక్ పీఠభూమి అంటాం అమర్ కంటక్ పీఠభూమి ఈ అమర్ కంటక్ పీఠభూమి యొక్క స్పెషల్ ఏంటిదంటే ఇలా వస్తున్నటువంటి నైరుతి ఋతుపోణాలు పశ్చిమ కనుమలను దాటడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి కానీ అంత ఈజీగా సాధ్యం కాదు ఇలా ప్రయాణిస్తూ ప్రయాణిస్తూ నర్మదా నది ముఖద్వారం వద్ద వింధ్యా సాత్పురా పర్వతాల మధ్య గుండా కొన్ని చిల్లిపోయి నర్మదా నది లోయకు వర్షాన్ని ఇస్తూ చివరిగా అమర్కంటక పీఠ భూమిని చేరుకుంటాయి ఇక్కడ బోర్డు అంత వర్షాన్ని ఇస్తాయి ఈ విధంగా బెంగాల్ నుండి వస్తున్నటువంటి ఋతుపవనాలు కూడా అమర్కంటక పీఠభూమిని తాకి వర్షాన్ని ఇస్తాయి అంటే ఈ అమర్కంటక పీఠభూమి అత్యంత స్ట్రాటజిక్ పొజిషన్లో ఉండి ఇరువైపులా వర్షాన్ని పొందడమే కాకుండా అలా పొందినటువంటి వర్షంతో తనేం తీసుకోదు తనేం దాచిపెట్టుకోదు ఇటువైపున నర్మదా నదిని ఉత్తర వైపుగా సోన్ నదిని తూర్పు వైపుగా మహానదిని చూడండి మూడు నదుల పుట్టుకు కారణమవుతుంది అమర్కంటక పీఠభూమి పరిసర ప్రాంతాల్లో పడేటటువంటి వర్షపాతం నర్మద పశ్చిమంగా సోన్ ఉత్తరంగా తూర్పు వైపునకు మహానది రైట్ ప్రశ్న వేరే విధంగా అడుగుదామా ఈ క్రింది వాణిలో అమర్కంటక పీఠభూమితో సంబంధం లేని దాన్ని గుర్తించండి ఆప్షన్ ఏ నర్మద ఆప్షన్ బి సోన్ ఆప్షన్ సి తపతి ఆప్షన్ డి దామోదర్ దామోదర్ కు అమర్కంటక పీఠభూమికి ఏంటి సంబంధం లేదు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఈ క్రింది ఏ పట్టణంలో ఋతుపవనాలు నిఖరంగా అత్యధిక రోజులు ఉండదు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం క్రింది ఏ పట్టణంలో ఋతుపవనాలు నిఖరంగా అత్యధిక రోజు ఉండును నెట్ మాన్సూన్ పీరియడ్ అత్యధిక ఎక్కడ ఉంటాయి సాధారణంగా మనం ఏముంటాం ఋతుపవనాలు జూన్ జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ ఎంత సమయం ఉంది నాలుగు నెలల వ్యవధి ఉంటుంది ఋతుపవనాలకు అంటాం కానీ ఇది అన్ని సందర్భాలలో సాధ్యం కాదు కొన్ని ప్రాంతాలు అత్యధిక రోజులు ఉంటాయి ఉదాహరణకు ఐదు నెలలు ఆరు నెలలు ఉన్నటువంటి కాల ప్రాంతాలు కూడా ఉంటాయి రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు కూడా ఉంటాయి ఎందుకు అలా మారుతుంటాయి అన్నటువంటిది ఇక్కడ ప్రశ్న ఓకే ఆప్షన్స్లో మనకు బెంగళూరు భోపాల్ లక్నో హైదరాబాద్ ఇచ్చాడు చిన్న వివరణ చూద్దాం మనం దీని మీద జూన్ ఒకటవ తారీఖున కన్యాకుమారిని తాకాయి అంటే జూన్ ఒకటవ తారీఖున కన్యాకుమారిలో ప్రవేశించాయి ఆ తర్వాత చూడండి డిసెంబర్ ఒకటి వరకు కన్యాకుమారిలో ఉంటాయి జూన్ జులై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ అంటే దాదాపుగా ఆరు నెలల పాటు కన్యాకుమారిలో నైరుతి ఋతుపవనాలు ఉన్నాయి అయ్యో గిన్ని రోజులు ఉంటాయా అవును ఇంకొక వివరణ చూద్దాం మనం జూన్ ఒకటిన కన్యాకుమారికి వస్తే ముంబైకి రావడానికి జూన్ పది అంటే ఎన్ని రోజులు ఆలస్యంగా వచ్చాయి పది రోజులు ఆలస్యంగా వచ్చాయి అంతేకాదు మీరు ఒక చిన్న వివరణ చెప్తాను చూడండి కన్యాకుమారి తాకాయి మెల్లగా 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 ఋతుపవనాలు వస్తున్నాయి 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 
ఆ తర్వాత తిరోగమిస్తున్నాయి అంటే ఏ ప్రదేశానికైతే చివరగా పోయాయో అదే ప్రదేశం నుంచి మొదట నిష్క్రమించడం కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి మెల్లిగా వస్తున్నాయి కానీ కింద వచ్చినటువంటి ఋతుపణాలు అలాగే ఉన్నాయి నిష్క్రమిస్తున్నాయి 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 కన్యాకుమారికి ఎక్కువ రోజులు పోల్చితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బెంగళూరు కన్యాకుమారితో పోతే తక్కువ రోజులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కర్నూలు జూన్ ఐదు నాడు చేరుకుంటాయి నవంబర్ ఒకటి నాడు వెళ్ళిపోతాయి అంటే ఐదు రోజులు తక్కువ ఐదు నెలలు అదే మనం ఇంకా చూద్దాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జైసల్మీర్కి వెళ్ళిపోదాం జులై పదిహేను నాడు వచ్చాయి జులై పదిహేను నలభై ఐదు రోజులు ఆలస్యం ఆ తర్వాత చూడండి పదిహేను వస్తే జులై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ నవంబర్ వరకు ఉండాలి కదా ఆ తర్వాత నవంబర్ ఒకటికే నిష్క్రమిస్తాయి సారీ సెప్టెంబర్ ఒకటికే నిష్క్రమి నిష్క్రమిస్తాయి అంటే నికరంగా ఎన్ని ఉన్నాయి రెండున్నర నెల బ్లైండ్గా ఒకటి నేర్చుకోండి ఏ పట్టణం బి పట్టణం సి పట్టణం డి పట్టణం ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పండి ఏ పట్టణంలో ఋతుపవనాలు నికరంగా ఎక్కువ రోజులు ఉంటాయి ఏ తక్కువ డి అంటే మీకు ఇంకో విషయం తెలియాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ చూద్దాం బెంగళూరు భోపాల్ లక్నో హైదరాబాద్ బెంగళూరు భోపాల్ లక్నో హైదరాబాద్ ఇచ్చిన ఆప్షన్ అనేది మనకు దక్షిణాన అంటే భూమధ్య రేఖకు దగ్గర ఏది ఉంది బెంగళూరు ఒకవేళ ఆప్షన్ అయ్యో బెంగళూరు కాకుండా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ అయ్యో కొచ్చిన ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది కొచ్చిన అవుతుంది అంటే ఉత్తరంగా పోయే కొద్దీ నిఖరంగా ఋతుపోనాలు ఉండే సమయం తగ్గుతుంది దక్షిణంగా వచ్చే కొద్దీ ఋతుపవనాలు నికరంగా ఉండే సమయం పెరుగుతుంది అదే అండమాన్ నికోబార్ దీవులకు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అదే గ్రేట్ నికోబార్ ఇంకా ఎక్కువ రోజు ఉంటుంది ఏకంగా ఏడు నెలలు ఉంటాయి అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలు ఉన్నటువంటి గ్రేట్ నికోబార్ ద్వీపంలో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఋతుపవనాల విస్తరణకు సంబంధించి తప్పుగా ఉన్న వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి ఓకే అడ్వాన్సింగ్ ఆఫ్ మాన్సూన్స్ దక్షిణం నుండి ఉత్తర వైపునకు వెళ్ళే కొద్దీ నికర ఋతుపవన సమయం తగ్గుతూ ఉంటుంది దక్షిణం నుండి ఉత్తర వైపునకు వెళ్ళే కొద్దీ నికర ఋతుపవన సమయం తగ్గుతూ ఉంటుంది అవును తగ్గుతుంది ఇందాక చెప్పాను నెక్స్ట్ వన్ అరేబియా సముద్రపు శాఖ కన్నా బంగాళాఖాతపు శాఖ వేగంగా విసరిస్తుంది ఇందాక నేను చూపించాను బొంబాయికి పోవడానికి పది రోజులు అహ్మదాబాద్ పోవడానికి నెల పదిహేను రోజులు కాండాకు పోవడానికి నెల రోజులు జైసమీర్ పోవడానికి నలభై ఐదు రోజులు అదే ఈశాన్య ప్రాంతంలో పోవడానికి కేవలం కేవలం అతి తక్కువ రోజులలో ఈశాన్య ప్రాంతానికి చేరుకుంటుంది ఓకే ఋతుపవనాల విస్తరణకు సంబంధించి తప్పుగా ఉన్న వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి దక్షిణం నుండి ఉత్తరం వైపునకు వెళ్ళే కొద్ది నికర ఋతుపవన సమయం తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇందాక నేను వివరించాను కదా దక్షిణం నుండి ఉత్తరంగా పోయే కొద్దీ నికర ఋతుపవన సమయం తగ్గుతుంది రైట్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ వన్ చూడండి అరేబియా సముద్రపు శాఖ కన్నా బంగాళాఖాతపు శాఖ వేగంగా విస్తరిస్తుంది ఇందాక మనం డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ తీసుకున్నాం అరకనియో మా పర్వతాన్ని ఒకటే రోజు చేరుకుంటే బొంబాయిని చేరుకోవడానికి పది రోజులు అహ్మదాబాద్ను చేరుకోవడానికి పదిహేను రోజులు కాండాను చేరుకోవడానికి ఒక నెల అరేబియా సముద్రపు శాఖ నెమ్మదిగా ఏదో బల్మీటికి వెళ్తూ ఉంటుంది 
ఋతుపవనాలు దేశం మొత్తం విస్తరించడానికి నలభై ఐదు రోజుల సమయం పడుతుంది అవునండి జూన్ ఒకటి నాడు కన్యాకుమారిని తాకితే జైసల్మీర్ చేరుకోవడానికి నలభై ఐదు రోజుల సమయం పడుతుంది అంటే దాదాపుగా మొత్తం దేశం అంతా విస్తరించడానికి ఋతుపవనాలు నలభై ఐదు రోజుల సమయం తీసుకుంటుంది తప్పుగా ఉన్నటువంటి వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి పై ఏవి కావు ఎగ్జామినర్ దీన్ని క్వశ్చన్ మార్చి చూడండి ఋతుపవన విస్తరణకు సంబంధించి సరైన వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి పై అన్నీ లేదు ఈ మధ్య కొత్త ట్రెండ్ ఉంది కదా ఏ బి సి ఆప్షన్ వన్ ఏ బి సెకండ్ బిసి థర్డ్ ఏ సి ఫోర్త్ ఏబిసి మనకు సబ్జెక్ట్ రావాలి కానీ ప్రశ్న ఏ విధంగా ఇస్తే ఏంటి మనకు రావాల్సిన సబ్జెక్ట్ అంతే నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది పట్టణాల్లో నిఖరంగా ఋతుపవనాలు తక్కువ సమయం విస్తరించి ఉండేదాన్ని గుర్తించండి ఇందాక మనం అధిక సమయం తీసుకున్నాం ఇప్పుడు తక్కువ సమయం అంటే అది ఖచ్చితంగా ఉత్తర వైపున ఉన్నటువంటి నగరమే ఉండాలి అహ్మదాబాద్ ముంబాయి కొచ్చిన్ కోయంబత్తూర్ ముంబాయి మహారాష్ట్ర కొచ్చిన్ కేరళ కోయంబత్తూర్ తమిళనాడు అహ్మదాబాద్ గుజరాత్ ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ నాలుగు నగరాల్లో ఉత్తరంగా ఉన్నటువంటిది ఏంటిది అహ్మదాబాద్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అహ్మదాబాద్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశ శీతోష్ణ స్థితిని శీతోష్ణ స్థితిలో ఏ ఋతువును సంధికాల ఋతువుగా పిలుస్తారు ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అంటాం ట్రాన్సిషన్ ఏంటి సంధికాల ఋతువు అంటే ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ ఖచ్చితంగా నాలుగు ఋతువులు నాలుగు ఉంటాయి నైరుతి ఈశాన్య శీతాకాలం వేసవికాలం సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ వింటర్ సమ్మర్ ఓకే లేదా అడ్వాన్సింగ్ మాన్సూన్ రిట్రెటింగ్ మాన్సూన్స్ ఈ విధంగా సంధి కాలం అని దేన్ని అంటామంటే ఈశాన్య ఋతుపవన కాలాన్ని పిలుస్తాం ఎందుకు పిలుస్తారు సార్ దానిపైన ఉన్నటువంటి ఋతువు నైరుతి ఋతుపవన కాలం తేమతో కూడి ఉన్నటువంటి ఆర్ధ ఋతువు దాని తర్వాత వచ్చేటటువంటి ఋతువు శీతాకాలం డ్రై సీజన్ ఒక ఆర్ధ ఋతువుకు ఒక పొడి ఋతువుకు మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంధి కాలాన్ని ఈశాన్య ఋతుపవన కాలం అందుకే దాన్ని ఏమంటాం సంధి కాల ఋతువు అంటున్నాం ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అంటున్నాం వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ ఋతువులోనే అక్టోబర్ హీట్ అన్నటువంటిది ఏర్పడుతుంది ఈ ఋతువులోనే ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు ఏర్పడడానికి అత్యంత అనువైనటువంటి సమయం నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదయ్యే మాసం ఏది క్వశ్చన్ కొంచెం గందరగోళం ఆప్షన్స్ ఏమిటో చెప్పిన మొదటి ఆప్షన్ జూన్ కనపడుతుంది జూన్ జూలై ఆగస్ట్ అండ్ సెప్టెంబర్ మనం ఏమనుకుంటామంటే జూన్లో ఋతుపవనాలు వచ్చాయి మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చాయి బోర్డు అంతా వర్షాన్ని తీసుకొని వస్తాయి ఎక్కువ వర్షం జూన్లోనే పడతా అది మనం అనుకుంటామండి కాదు దేశమంతటా ఋతుపవనాలు విస్తరించడానికి తగు సమయం తీసుకుంటుంది ఎప్పుడది జులై మొత్తం భారతదేశంలో పడేటటువంటి వర్షపాతంలో డెబ్బై ఐదు శాతం వర్షపాతం ఈ నాలుగు మాసాల్లో పడితే మొత్తం భారతదేశంలో పడేటటువంటి వర్షపాతంలో ఇరవై నాలుగు శాతం ఒక్క జులై మాసంలో పడుతుంది అమేజింగ్ అండి మీరు బాగా గమనించండి వేసవికాలంలో పడే వర్షపాతం పది శాతం ఈశాన్య ఋతుపవన కాలంలో పడేటటువంటి వర్షపాతం పదమూడు శాతం శీతాకాలంలో పడేటటువంటి వర్షపాతం రెండు శాతం వెరసి ఆ మూడు ఋతువులలో పడేటటువంటి వర్షపాతం ఇరవై ఐదు శాతం అయితే ఒక్క జులై మాసంలో పడేటటువంటి వర్షపాతం ఇరవై నాలుగు పాయింట్ రెండు శాతం ఆ మూడు ఋతువులు ఒక్క జులైకి సమానం ఆ తర్వాత ఆగస్టులో ఇరవై ఒక్క శాతం ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్లో పద్నాలుగు పాయింట్ రెండు శాతం ఆ తర్వాత జూన్లో పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం సరే దాన్ని అలా ఉంచుతాం నెంబర్ వన్ జులై
नंबर टू अगस्त थ्री सैप्टर अंड फोर्थ जून इवि अत्यधिक भारत देश वर्षपात नमोदेटी मसा नैक्स्ट वन चूद भारत देश अत्यधिक वर्षपात व्यत्यास सूचिक दिन मन वेरे बिट आफ रईनफा अटुना गज प्राता गुर्त रईनफा वेरे बिटी अंत उदाहरण को प्रदेश में संवसरा वीमीटर सगट वर्षपात नमोदाद आ संवस अरवे शातमे पड़ा एक नूट इरव शात पड़े अला अंत साधारण वर्षपाता कना चार मत तक एक्वे कुरी अगर रईनफा वेरियबिटी उख अत्य वर्षपात व्यत्यास सूचिक एक्टे आपशन पकड़ पड़ता राजस्था उठी पश्चिम राजस्था आ तरवा इकड़ा आपशन मन को प्रात लड़ख कोरमांडल अति तक वर्षपात व्यत्यास सूचिक उ कोरमांड तीर सारी मलबार तीर ओके मलबार तीर में अति तक राजस्था अत्यधिक राजस्था तरवा एक्वेदी लड़ख इपड़ी आपशन लड़ख आपशन लड़ख ले इच्छा लेदा पश्चिम राजस्थान इस्ता अब पश्चिम राजस्था तीस भारत देश मत अति तक वर्षपात व्यत्यास सूचिक उ केरला प्राप्त में उठी मलबार को पद शात कना तक रईनफा वेरियबिटी उड़ा नैक्स्ट वन भारत देश वर्षपात लक्षण संबंधी सरगा उ अंशा गुर्त भारत देश में उठानी रईनफा क्यार्टरिस्टिक संबंधी तपुरा उ सरगा उ अंशा गुर्त फस्ट स्टेट प्रपंच वर्षपात में नाग शाता मन देश प रईट ओके नैक्स्ट वन उत्तर भारत देश में तूर्प ना पश्चिम वेजे को वर्ष तर भारत देश में तूर्प ना पश्चिम वेजे को वर्ष तेह मन चारा सदर्भ दूसरी सामचार मैं तीस ओके ऋतुपोण वेल्लिपतना कदा अत्यधिक वर्षपात केरला नूट पद सीमीटर वान पड़ती आ तरवा पाटना आ तरवा आग्रा आ तरवा ढी याब आर सीमीटर् पड़ती हिंदा तग्पोदी नैरुति ऋतुपोना तेम क्रम क्रमेणा क्रम क्रमेण तग्पत अंत तूर्प ना पश्चिम वेज वर्ष तारत देश वर्षपात प्राथमिक पर्वतीय वर्षपात रका चंदी भारत देश का प्रपंच सर मूड रकल वर्षपात मन को चूस्त उठा संवहन वर्षपात पर्वतीय वर्षपात चक्रपात वर्षपात संवहन वर्षपात कन्वे रईनफाइन वेसविकाल कुछ चक्रपात वर्षपात सैक्लोनिक रईनफाइन ऋतुपूर्ण समय में कुछ भारत देश पड़ेट वर्षपात प्राथमिक पर्वतीय वर्षपात रखा चाइट इध करेक्ट स्टेट वर्षपात दिन रईनी डेस अट संवसरा नलब ना नलब रोज उ फारटी टू फारट फाइव डेस् सर अस रईनी डेस अंटे कदा दी वर्ष दिन अट वर्ष दिन रईनी डे अंटे रोज कहींसम रेइंट मिमीटर कना वर्ष पड़ते आ रोजुन रईनी डे का चुप्त वर्षपात दिन का चुप्त रईट इप्ड चुद फस्ट सैकंड थर्ड फोर्थ नागरू सर 
ए बी सी डी नागो आपशन उ फोर्थ वन इज द रईट वन ओके नैक्स्ट वन क्रिंदी पटना पर्वत वर्षाछा प्राता चाँ गर्त रिवर् सैड रईम शाडो रीजन अटा ओके पुणे अहमदाबाद बलारी पैवी सारी विवरण चूँगी वेरी वेरी इंपारटेंट वन इधी ओके मत भारत देश पे कड़मी पश्चिम कड़म ओके इकड़ उ मत प्रा पर्वत वर्षाछाया प्राता चुनाव इकड़ना इधो इकड़ ऋतुपण वाई गारो काशी जयंती आकड़ी प्राप्त इकड़ उ पर्वता हिमालय पर्वता हिमालय पर्वता वाट उबेट पीठभूम भारत देश में मूड पर्वत वर्षाछाया प्राता मैं गमन दक्षिण पीठभूमि या अंतर्भाग रे गो काशी जयंती या उत्तर वेप प्राप्त दाने मन दाने मन अड़ उ श्रीरांग पेर तो श्रीरांग पीठभूमि अटा इकड़ उबेट पीठभूमि टिबेट प्लाट्यू मूड भारत देश भारत देश संबंधी वर्षाछाया प्राता इक चूद पुणे रईट पुणे अहमदाबाद अहमदाबाद बलारी इपड़ी मूड ये प्राप्त में उन्ई पर्वत वर्षाछाया प्राप्त में उन्ई इंटर यह भाग चूँ पर्वतीय वर्षपात कुे रईपना वर्ष पड़न आ पड़न प्रातमे पर्वत वर्षाछाया प्राप्त ओके ऋतुपवन पुटक संबंधी ताप सिद्धांत प्रतिपादी थर्मल का एडमंड हेजी अभी महानुभा चूँ हेजी तो कुछ कहानी महानुभा आडमंड हेजी अभी महानुभा ताप सिद्धांता प्रतिपादा थर्मल का ताप सिद्धांत अंत उष्णता पीड़न मारत उष्णता वे मारपू पीड़न में मारप कई ऋतुपोना रावानी कारणमताई अवती सिद्धांत ताप सिद्धांत दी सुलभंग अर्थ का चवन इस्ता ओके इक चूद ओके सारी इन जून इटे मारच इटे डिसेंबर इरव रे सूर्य जून इटे ना कर्कट रेख वा सो ई प्राथमंत बड़की लो प्रेजर एर्पड़ी अदे समय की इधो ये प्राप्त चल गया अधिक पीड़न उड़ अलपीडन उलू इकड़क वीस्ाई विधा ऋतुपवना वाइन पे अदे विधा डिसेबर ना की सूर्य इकड़को सूर्य इकड़क इकड़ बेगा उ इकड़ अलपीडन उ अदे समय की उत्तर भारत देश में इकड़ अधिक पीड़न उ पवना इकड़को चूँ सिंपल इंको पदों से पीड़न मेखल व्यतिक्रमण 
പീഡന മേഖല വ്യതിക്രമണം റിവേഴ്സൽ ഓഫ് പ്രസർ ബെഡ്സ് അന്നിട്ട് വേണ്ടത് സൂര്യ പൊസിഷൻ വല്ല മാറുന്നു കാബട്ടി ഈ വിധമായ ഋതുപവനാലും വസ്തായി അനി ചെപ്പിനട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തമേ ധർമ്മൽ കോൺസെപ്റ്റ് താപ സിദ്ധാന്തം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനുഭാവുടു എഡ്മണ്ട് ഹേലി ആ തർവാത ക്ലാസ് കൈതിരി ഹെർമാൻ ഫോൺ കോടേശ്വര വന്നിട്ടുള്ള മഹാനുഭാവുടു ടിബറ്റ് ഹീറ്റ് ഇഞ്ചിൻ തിരിനി പ്രതിപാദിച്ചാട് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അന്തര ആയന രേഖ അഭിസന പ്രാന്തമോ കൽസുകുനേ പൗനാദേവി അന്തര ആയന രേഖ അഭിസന പ്രാന്തമോ കൽസുകുനേ പൗനാദേവി മനി ഇന്ന് చెప్పుకున్నాం ఐటీసీ జెడ్ అని చెప్పుకున్నాం ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ అంతర ఆయన రేక అభిసన ప్రాంతం యొక్క కలుసుకునేటటువంటి రెండు పవనాలు ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఇలా వచ్చేటటువంటి పవనాలు ఈశాన్య వ్యాపార పవనాలు ఇలా వచ్చేటటువంటి పవనాలు అగ్ని వ్యాపార పవనాలు ఈశాన్య వ్యాపార పవనాలు అగ్ని వ్యాపార పవనాలు ఎక్కడైతే కలుసుకుంటాయో ఆ కలుసుకునే ప్రాంతం అంతర ఆయన రేఖ అభిసన ప్రాంతం సార్ ఎక్కడ కలుసుకుంటాయి సార్ కర్కట రేఖ నుంచి మక రేఖ మధ్యలో ఎక్కడైనా కలుసుకోవచ్చు సూర్యుడు ఎక్కడ ఉండి అక్కడ కలుసుకుంటాయి అంటే సూర్యుడు ఉదాహరణకు కర్కట రేఖ వద్ద ఉన్నాయనుకో అక్కడ రెండు కలుసుకుంటాయి భూమధ్య రేఖ వద్ద ఉన్నాయనుకో భూమధ్య రేఖ వద్ద మక రేఖ వద్ద సూర్యుడు ఉన్నాడనుకో మక రేఖ వద్ద కలుసుకుంటాయి అంటే ఐటీసీ జెడ్ యొక్క ఉనికి ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సూర్యుడి యొక్క ఉనికి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆ రెండు వ్యాపార పవనాలు కలుసుకునేటటువంటి ప్రదేశమే ఐటీసీ జెడ్ అంతరా ఆయన రేఖ అభిసన ప్రాంతం రైట్ దీన్ని బట్టే మనకు నైరుతి ఋతుపవనాలు ఈశాన్య ఋతుపవనాలు ఏర్పడడానికి కావలసినటువంటి ప్రధాన భూమికను ఇవి పోషిస్తాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మరికొన్ని ప్రశ్నలతో మరీ నేను ముందుకు వస్తాను భారతదేశ శీతోష్ణస్థితి అన్నటువంటిది కొంచెం కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కొంచెం అవగాహన అంటే రెండు మూడు సార్లు చదవాల్సి ఉంటుంది బట్ నో ప్రాబ్లం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్